Ein Schäferwagen. Ohne Schäfer. Neu gebaut in alter Tradition. Jedes Brett hat Thorsten Kirsch sorgsam bearbeitet und für ein heißes Innenleben gesorgt. Eine Sauna auf Rädern zum Entspannen und Schwitzen mitten in der Natur. Wohl der Himmel auf Erden für jeden Saunafan. Na, der Saunawagen, also ich habe auch Bekannte, wo, wo im Keller eine Sauna haben. Äh, ja, da war ich auch mal auf Besuch. Äh, ja, irgendwie war das urkomisch, im Keller zu sitzen und zu schwitzen und danach im Keller sich zu erholen. Äh, ja, aufgrund dessen ist mir dann auch mal der Gedanke gekommen, mit so einer Schäferwagen Sauna, warum nicht aus in der Natur saunieren und danach in der Natur rumrennen und sich abkühlen, ist es doch viel schöner und angenehmer, zum Fenster rauszusehen und Bäume und die Natur zu sehen. Eigentlich hat Thorsten Kirsch aus Vornsbach im Schwäbischen Wald ein Zimmereigeschäft. Doch inzwischen baut er hauptsächlich Saunawagen in Handarbeit. Jeder neue Saunawagen fängt mit alten Rädern an. Die historischen Räder von früheren Fuhrwerken sind so gut gebaut, dass sie für ihn handwerklich bis heute nicht zu toppen sind. Also ich suche im Moment Wagenräder, zwei Stück. Von der Dimension her passend zu dem Saunawagen, wo wir bauen wollen. Sollte nicht zu groß, nicht zu klein sein. Sollte auch genug Tragkraft haben, weil der Wagen so circa fertig 1,4 Tonnen wiegen wird. Die Wagenräder sind meistens entweder Massiveiche, dass die Speiche und der Laufring hier außer aus Eiche sind. Meistens aber war nur der Laufring aus Eiche, also die Segmente hier außer und die Holzspeiche waren aus Esche. Das Seltsame nur ist, heutzutage wird behauptet, die Esche ist im Außenbereich nicht haltbar. Komischerweise hatte man vor 200, 300 Jahren oder vor 100 Jahren diese Speichen aus Esche produziert. Und sie sind heute noch tragfähig, nach so vielen Jahren. Das ist Handwerkskunst. Tragfähig muss auch die Deichsel sein. Sie hält den Wagen auf einer einzigen Achse im Gleichgewicht. Thorsten Kirsch macht die Lenkstange aus einem fünf Meter langen, unbehandelten Baumstamm aus Robinie. Das härteste einheimische Holz. Je krummer der Stamm, desto besser. Da der Saunawagen auch hier ein Vorpodest bekommt, wo man sich nachher äh, hinsetzen kann, links und rechts neben der Tür und auch die Treppe hochkommt zum Reingehen, dass so ein kleiner Vorplatz gibt, bin ich gerade am Schauen, dass man diesen Schwung, wo der Stamm hier macht, dass man das so mitnehmen kann. Das finde ich ganz toll, wenn dann nachher der Stamm so rauskommt unter dem Wagen und dann diesen Drall bekommt. Das sieht optisch nachher ganz toll aus. Die Länge der Deichsel ist entscheidend für ihre Hebelwirkung. Je länger, umso einfacher ist es später, den Wagen zu manövrieren.
Die Achse muss mittig unter Bodenplatte und Deichsel sitzen, damit der ganze Wagen insgesamt im Gleichgewicht bleibt. Wenn alles passt, kann man später den 1,4 Tonnen schweren Einachser sogar von Hand lenken. Die Belastbarkeit der alten Räder und der Achse bestimmt, wie groß der Saunawagen dimensioniert werden kann. Thorsten Kirsch testet, ob die historischen Wagenräder unter der Bodenplatte genügend Luft haben. Ich sag mal, wenn man es in den Garten stellt, es sieht eigentlich so ein Holzspeicherrad wesentlich schöner aus wie ein normales Rad und macht mehr her. Gerade durch das, dass wir ja auch mit Dachbegrünung bauen, passt es eigentlich ganz toll ins Naturbild. Und ja, lassen wir uns überraschen, wie es nachher aussieht. Jetzt kann er mit dem Aufbau beginnen. Für die Außenwände nimmt Thorsten Kirsch drei Schichtplatten aus sibirischer Lerche. Die Maße für die Bauteile kennt der gelernte Zimmermann auswendig. Die Konstruktion ist im Prinzip einfach. Er braucht vier Platten für die Wände und vier Bretter für die Sitzbänke. Und doch ist jeder Saunawagen anders. Thorsten Kirsch fertigt nur individuell nach Kundenwunsch, aber alle tragen seine Handschrift. Im Grunde sind wir doch Handwerker und eigentlich wollen wir doch das auch arbeiten, was uns Spaß macht. Und immer die gleiche Tätigkeit auf Dauer ist halt irgendwann mal, ist man durch und hat keine Lust mehr so richtig drauf und ich möchte mal was Neues und andere Sachen arbeiten. Und grundsätzlich hat man jetzt sich damit diese Schäferwege und Saunawege spezialisiert. Na, als Handwerker ist es doch schön, wenn man immer wieder was anderes arbeiten kann und nicht immer das Gleiche, weil man kommt vom Kopf her mal auf was anderes und auch von der Tätigkeit. Es, ist, es wird nicht langweilig. Und er profitiert von seinem Beruf als Zimmermann. Schließlich ist so ein Saunawagen auch nicht viel anders als ein kleines Holzhaus auf Rädern. Der Saunawagen braucht jedoch keine Ständerbauweise. Die 30 mm starken Dreischichtplatten sind so stabil, dass sie das ganze Gewicht des Aufbaus tragen können und für Stabilität sorgen. Dieser Kasten ist gleichzeitig der Rahmen für den späteren Sitzbereich und hat auch schon die richtige Höhe für die Sauna liegen. Thank you. 
Also jetzt tun wir hier diese äh, Sitzbänke, Sitzbanktaschen ausbilden. Äh, von der Symmetrie soll es nicht zu tief sein, der Überstand, wie das Wagenrad. Die Wagenräder haben verschiedene Nabenbreiten und äh, durch das sollte man halt so immer zwischen 25 und 28 cm in der Breite nehmen als Überstand. Und ähm, der Waage innen ist nachher im Grunde äh, 2,5 Meter abzüglich Dämmung und Zusatzplatte. Das heißt, äh, wir sind nachher bei 1,92 Meter, und 92, ungefähr 1,95 Meter. Also ich könnte genau quer reinliegen, mir würde das genau reichen. Die historische Wege von ganz früher waren eigentlich kleiner wie die heutige Schäferwege. Gut, in, in so, so einer Mini-Sauna will man eigentlich auch nicht sitzen. Man will ja meistens doch mit der Familie reinsitzen, mit vier bis sechs Personen. Durch das macht man halt die Wege etwas größer heute und auch stabiler. Auf den Rahmen geschraubt haben die waagerechten Bretter eine Doppelfunktion. Innen kann man darauf sitzen und außen sind darunter die Räder versteckt. Schon die ersten Schäferwagenbauer haben dieses raumsparende Prinzip gut genutzt. Von der Tragfähigkeit, so 800-900 Kilo, sollte das Waagerad auf jeden Fall eins tragen. Vom Fahren her mit dem Saunawagen muss man ja, so zwischen 6 und 10 km/h kann man fahren. Thorsten Kirsch baut auch schnellere Varianten. Ist die Sauna auf einen modernen Autoanhänger montiert, kann man auch mit 80 Stundenkilometer in die Natur düsen. Ich baue jetzt die Saunaliege im Moment aus äh, Linderholz. Linderholz hat äh, den Vorteil, es ist relativ leicht. Es hat einen sehr aromatischen Duft, gerade auch wenn es warm wird, wie in der Sauna mit 90 Grad. Dann hat man einen sehr angenehmen Duft vom Holz. Es fasst sich sehr warm an von der Oberfläche, lässt sich sehr gut schleifen, hat kein Harz wegen, wegen dem Klebebleib und so. Durch das, dass es sehr leicht ist, ist halt die Erwärmung vom Holz halt auch sehr gering. Also man verbrennt sich nicht äh, das Hinterteil, auf Deutsch gesagt, sondern äh, es, ist, es bleibt äh, handwarm, selbst bei 90 Grad. Jede Stelle der Sitzfläche muss Thorsten Kirsch extra fein schleifen. Er testet sie von Hand auf Spreißel. Schließlich soll das Lindenholz an dieser sensiblen Stelle nicht pieksen. Ich sag mal, ich weiß, wo der Baum stand. Den, den, äh, den, äh, den habe ich sogar geholfen noch mit Umleger damals. 
und äh, besser gesagt, mein Bruder war dabei auch. Und äh, von dem her, also ich weiß eigentlich so ziemlich von meinen Hölzer, wo ich hier habe, in meinem Regal, äh, Birne und Eiche, äh, Apfelbaum, Nussbaum, äh, Esche, Buche, also die Bäume, die äh, habe ich alle gekannt, wo sie gestanden sind, weil ich da immer bei den Leuten war und habe die dann angeschaut und äh, dann gekauft von den Leuten und habe säge gelassen und dann halt aufgestapelt zum Trocknen. Von dem her weiß ich, wo die Produkte herkommen. Krumme Rubinienstämme und stapelweise Lindenhölzer, die nicht pieksen. Thorsten Kirsch baut Saunawagen nicht nur gern, er lebt seinen Traum auch selbst. Autonom, auf wenigen Quadratmetern und natürlich selbst gebaut. Gleich hinter der Werkstatt ist sein Reich. Sein mobiles Holzhaus hat gerade mal 45 Quadratmeter. Dafür aber eine eigene Sauna im Schäferwagen nebendran. Der Prototyp ist bis heute Vorlage für alle seine Saunen auf Rädern. Der Schäferwagen an sich ist eigentlich das erste mobile Tiny House, das es gab. Schon vor viele tausend Jahren wo früher die Schäfer immer monatelang oder eigentlich der ganze Sommer über auf dem Feld waren und da drin gelebt haben. Von der Größe her waren sie etwas kleiner, Bauart ziemlich gleich, hatten auch einen Naturstamm als Deichsel meistens, wurde allerdings dann früher halt Ochse und Pferde vorgespannt. Aus den Lärchenholzplatten macht er auch die Wände. Damit sein Saunawagen dem Look alter Schäferwagen möglichst nahe kommt, fräst er alle 10 cm eine Nut in die Platte. Dadurch sieht die Dreischichtplatte aus, als würde sie aus zusammengesteckten Brettern bestehen. Diese sogenannte v habe ich aus dem Grund eingefräst, damit man diese äh, einzelne Brettstöße von den Platten, wo da verleimt sind, diesen Einzelbrettcharakter hervorhebt. Man könnte es auch ohne Nut machen. Optisch wäre es jetzt nicht so ansprechend. Es wäre aus dieser Charakter vom Wagen wäre ganz anders. Ich hatte mal einen Wagen gemacht ohne Nut, aber den habe ich noch mal zerlegt und nachgefräst, weil es mir optisch nicht gefallen hat. 120 Schattenfugen und einige Stunden Fleißarbeit. Alles nur für einen optischen Trick und seine Vorstellung von Ästhetik. Doch warum nimmt er nicht gleich Bretter? Die würden sich im Laufe der Zeit verziehen und machen die Konstruktion instabil, wenn der Wagen bewegt wird. Die Arbeit am Saunawagen macht er ganz allein. Nur bei den schweren Außenwänden hilft ihm ein zweiter Arbeiter, der Hallenkran. Und ein paar Faulenzer. Das sind Hilfskonstruktionen, wenn man mehr als zwei Hände braucht. Millimetergenau kann er damit die über 200 Kilo schweren Wände platzieren.
Die Wände aus sibirischer Lerche müssen einiges aushalten. Wind und Wetter, Feuchtigkeit außen, Trockenheit innen und Temperaturunterschiede von bis zu 120 Grad. Das Holz ist im Grunde geeignet, es ist wasserfest verleimt. Es kommt ja innen noch eine Innenverkleidung rein, eine Zusatzdämmung. Bei den einzelnen Brettern hat man auch die Problematik, dass es oftmals auch Aschlöcher gibt. Durch das kann dann nachher wieder der Wind reinziehen. Es soll ja auch ein bisschen windicht sein. Und dass man es beheizen kann. Gerade im Saunabereich ist es halt sehr sinnvoll, dass man halt einen luftdichten Raum hat, wo die Wärme nicht entweichen kann. Winddicht und gemütlich soll der Wagen sein und natürlich mit Ausblick ins Grüne. Thorsten Kirsch sägt die Ecken der Fensteraussparung. In die Querwand kommt ein Guckloch, wie ein kleines Bullauge. Es muss ja nicht immer alles rechteckig sein. Was übrig bleibt, wird nicht weggeworfen, sondern aufgehoben für später. Aus den Resten macht Thorsten Kirsch die Fenster leer. Die vierte Wand mit der Türaussparung steht. Feierabend für heute. Zeit, um in die Sauna zu gehen. Die gebogenen Holzbalken, die sogenannten Bogenleimbinder, hat Thorsten Kirsch fertig gekauft. Sie bestehen aus mehreren Lagen zusammengeleimter Bretter und bilden die Sparren für das gewölbte Dach. Auf die Seitenwände gesteckt, geben sie den nötigen Halt für die fast vier Meter langen Wände. Herzstück der Sauna, der Ofen. Dieser hier ist elektrisch und muss vom Fachmann angeschlossen werden. So, Klaus, da ist mal der Ofen. Ah, prima. Na, du Wo willst du den Namen haben jetzt? Na, gucken wir mal. Der Kunde, will ja, der Kunde will ja, dass die Tür hier angeschlagen ist. Auf der linken Seite. Dann wäre es ja sinnvoll, wir würden hier dann in das Eck noch platzieren. Ja, wenn du meinst. Und dann müsste man eigentlich hier da haben wir mit dem Kabel runterbohren. Und dann kommen wir da unten in den Kasten rein. In diesem ja, den machen wir ja außen, oder? Genau. 
Bedienfeld. Okay. Und der Fühler. Jetzt brauchen wir noch einen, bloß noch den vom Ofen. Okay. Na, lupfen wir es mal hoch. Schau mal, ob es passt, so viel. Ja, wohl du, hä? Wer ganz ohne Kabel und Stromanschluss unterwegs sein will, wählt die Holzofen-Variante. Funktioniert genauso. Jetzt geht's an den Innenausbau. Für die Dämmung mit Jutefaserplatten braucht er eine Lattenkonstruktion, möglichst leicht aus Fichte. Die Hohlräume müssen gedämmt werden, aber gar nicht mal so dick, wie man erwarten könnte. Ich mache jetzt gerade die Unterkonstruktion drauf mit 40 mm. Am Anfang hatte ich mal mit 80 mm angefangen, bloß das war dann zu viel. Da bin ich mal auf 60 mm runter. Da hat man auch gemerkt, die Sauna heizt sich auch immer noch sehr schnell auf. Und dann bin ich letztendlich bei 40 mm gelandet. Und das ist eigentlich ausreichend, sodass die Sauna innerhalb von knapp einer Stunde die Temperatur hat, wo man braucht zum Saunieren. So von 85 Grad ungefähr. Also das hier ist jetzt eine Jute-Dämmung mit einem kleinen Teil Handfasern. Vom Speicher, Wärmespeicher her ist sie besser wie eine normale Dämmung. Und durch das ist dann das schnelle Auskühlen von der Sauna auch ein bisschen mehr verhindert wie mit einer normalen Dämmung. Die Jute-Dämmung ist im Grunde von geschredderten Jute-Säcke von einer Schokoladefabrik, von einer Deutschlands größten Schokoladefabrik. Seither wurde die eigentlich immer verbrennt und verschreddert und äh, mittlerweile sind sie drauf gekommen, dass man ja die nochmal verwenden kann und dann wird sie geschreddert und wird Isolierung draus gemacht. Vorteil ist auch, es juckt nicht, ist ein sehr großer Vorteil. Es ist biologisch, es gast nicht aus und es ist wieder verwendbar. Das ist eigentlich auch sehr wichtig. Ich sag mal, so Schäferwagen baut man eigentlich aus dem Gefühl raus. Und äh, wenn man mal der erste gemacht hat, dann weiß man, was man achten muss ein bisschen, dass das nachher ordentlich aussieht und auch passt. Dass man halt genügend Kopffreiheit hat, wenn man auch sitzt, hier nachher hin auf dieser Querbank, wo da ist, dass man auch noch ein bisschen Kopffreiheit nach oben hat. Man will ja möglichst hoch sitzen, dass man die richtig die Hitze auch beim Aufguss hat, dass man so richtig den Schweiß rausdrücken kann dann und ja, von dem her ergibt es so, wenn man die Faktoren alle berücksichtigt hat, kriegt man da eigentlich automatisch dann diese Form ein bisschen. Auch wenn sich Thorsten Kirsch an der typischen Form eines alten Schäferwagens orientiert, sind doch ein paar Extras bei seinen Saunawagenmodellen hinzugekommen. Ja, 
Naja, die, äh, die Fensterläde im Grunde sind, ist der Ausschnitt oder der Abfall aus der großen Platte. Und äh, die habe ich jetzt zugeschnitten. Ich habe eine Überlappungsleiste gemacht, dass wenn der Klapplade zu ist, dass es das überdeckt. Die bekommen hier nachher noch eine Abdeckleiste oben drüber. Ja, und der Kunde wünscht sich gerne in grün. So hat halt jeder Kunde seinen Geschmack. Außen muss das Holz behandelt werden, mit Farbe oder Öl. Innen ist Oberflächenbehandlung tabu. Na, bei der Sauna schaut man schon immer, dass innen eigentlich äh, alles Natur bleibt, das Holz auch Natur bleibt. Im Grunde streicht man es auch nicht, weil das alles nur ausgasen kann. Dann im Grunde die Öle geben auch ein Aroma ab, wo man eigentlich so nicht will in der Sauna. Wegen dem lässt man das Holz eigentlich generell Natur. Eine Fichteplatte in dem Fall inne und keine Lerche. Fichte aus dem Grund ist geruchsneutral und von der Helligkeit oder von der Optik her nicht ganz so dunkel. Der Saunawagen hat jetzt eine gesamte Wanddicke von 9 cm. 30 mm sibirische Lerche, 40 mm Dämmung und 21 mm die Fichtenholzplatte. Das unbehandelte Fichtenholz kann Feuchtigkeit aufnehmen und schnell wieder abgeben. Wichtig beim Saunaaufguss. Nur nach oben, an einer Stelle, ist der Wagen noch offen. Der vielleicht mühsamste Arbeitsschritt steht noch an. Es ist schon Arbeit, anstrengend körperliche Arbeit auch. Also, es gibt leichtere Arbeit am Schäferwagen, es gibt schwerere Arbeiter. Von dem her, ich sag mal, man streicht auch mal gern, so ist das nicht. Da hat man ein bisschen dann wieder zum Entspannen ein bisschen. Der Dachaufbau an sich ist diese Bretter, die man gesehen hatte. Darauf noch äh, Weichfaserdämmplatte als Zusatz und Schalldämmung. Und dann äh, eine Kautschukbahn als Abdichtung. Und dann noch ein Gründach ist doch 100% korrekt dann von der Optik. Zum einen bin ich eigentlich ein Gegner von Blech- und Pappedächer, da es eh genügend schon in Deutschland gibt. Und ich denke mal, jedes Insekt ist froh über jede blühende Pflanze, wo man hingehen kann. Als Freund der Insekten nimmt Thorsten Kirsch deshalb auch nur biologische Holzschutzmittel. Das ist ein spezielles Öl. Im Grunde ist das ein Kriechöl. Das zieht komplett ins Holz ein, also es gibt keinen Farbauftrag, durch das kann nichts abblättern und auch nichts reißen. Ist ein sehr warmer Farbton, wo für so einen Schäferwagen in alter Optik eigentlich toll passt. Ist ein UV-Blocker drin, das verhindert das Vergrauen und das Schwarzwerden von, von der Lerche. Es wird nicht dunkler wie sonst, sondern es wird heller. Wenn man sie regelmäßig dann auch mal streicht, alle drei, vier, fünf Jahre, hat man eigentlich lang seinen Spaß dran. Der Wagen sollte schon so 20, 30 Jahre heben. Es ist auch immer davon abhängig, ob er unter dem Baum steht oder wie die Witterung auf ihn direkt kommt oder von der Sonne her. Das, das spielen eigentlich viele Faktoren ein, von der Haltbarkeit her. Es es stehen heute noch in Deutschland solche alte Schäferwege rum, die sind schon 110 Jahre alt. Musik 
Die Tür entsteht aus dem ausgesägten Rest der Giebelwand. Zweiteilig und mit kommunikativer Funktion. Ja, das soll eine Klöntüre geben. Eine Klöntüre, eine sogenannte Tratsch oder Re äh, eine Schwätzlestüre. Na, die Klöntür habe ich mal auch so beim, beim Stöbern, habe ich die mal vor vielen Jahren mal gesehen und habe gedacht, ja wie, da läuft jetzt auf der halben Türe drauf. Und äh, habe ich eigentlich ganz lustig gefunden und dann habe ich es halt äh, mal eingebaut in so einem Saunawagen. Und äh, ich, ich, wenn, hätte ich es vorher mal so, hätte ich es bei meinem wahrscheinlich auch eingebaut. Weil ich finde es eigentlich eine ganz geckige Sache. Durch die zweiteilige Tür kann man gut lüften. Auch wenn sie von außen verschlossen ist, einen Flügel kann man immer öffnen. Ein wichtiger Sicherheitsaspekt bei einer Sauna. Mit den Holzarbeiten allein ist es nicht getan. Kleine, aber wichtige Details am Saunawagen sind aus Metall. Dafür ist Thorsten Kirschs Bruder Holger zuständig. Zum Beispiel auch für die Anhängeöse, die wird später auf die Deichsel geschraubt. Mit dem Schneidbrenner schneidet er die Öse aus dem Eisen heraus. An dieser Öse wirken später Zugkräfte von über einer Tonne. Thorsten Kirsch macht sich unterdessen an die Innenausstattung. Die Querbank ist höhenverstellbar und lässt sich auch in die Mitte zwischen die beiden Längsbänke einhängen. So kann man die Sitzbänke zu einem großen Bett umbauen. Quasi als Saunacamper. Für alle, die nach dem Saunieren am liebsten gleich in der Natur übernachten wollen. Oder sei es nur im eigenen Garten. Die Öse ist fertig und kann auf die Deichsel montiert werden. Die Verbindung zwischen Holz und Stahl muss sitzen. 
Damit haben die beiden Brüder seit Jahrzehnten Erfahrung. Ja gut, wir waren mal mit einer von den größten Spielgeräteherstellern für Außenspielgeräte. Und aufgrund dessen hatte man ja schon eigentlich auch mit solchen Baumstämmen zu tun. Und das hat mir damals schon ganz toll gefallen und die freie Kunst auszuüben. Nichts, nichts gerade, ist immer krumm und das ist eigentlich... Eine kreative Baugestaltung, nicht nach Plan. Genau. Der Stapellauf. Jetzt zeigt sich, ob der Wagen ausbalanciert ist. Ha, es ist doch schön, wenn man weiß, vom Anfang bis Ende, wo kommt ein Produkt her, wo, wo geht es hin, wie wird es verarbeitet. Das ist doch eigentlich eine schöne Sache und gerade das macht es mit, den, mit dem Wagenbau aus, weil man halt doch wirklich alles im Grunde vom Anfang bis Ende sieht und macht. Und dann freut man sich doch selber auch drüber. Das Gründach ist Thorsten Kirschs Markenzeichen geworden und funktioniert wie eine natürliche Dämmung. Der sommerliche Hitzeschutz ist sehr gut. Also man hat ca. 12 Grad kühler in den Räumen gegenüber sonstigen Dächer. Und es sieht halt wesentlich schöner aus. Also ich mache jetzt gerade die Dachbegrünung drauf. Das sind Sedumsprosser. Äh, eigentlich sehr pflegeleichte Pflanze, braucht sehr wenig Nährstoffe. Also wenn es nicht länger wie fünf Wochen gar nicht regnet im Sommer, braucht man eigentlich gar nichts machen. Also das Zeug wächst und äh, im Grunde gibt es dann einen Pflanzenteppich, wo so sechs cm dick ist. Und da wächst komplett zu und dann ist das eigentlich ein Selbstläufer, die Pflanze. Es ist was anderes wie eine normale Sauna. Es ist halt eine urige Sauna, wo man überall zu jeder Zeit hinstellen kann. Ja, wenn ich nicht selber einen hätte, wäre wär wahrscheinlich der mir schon ins Herz gewachsen. Äh, durch das, dass man schon selber die Erfahrung hat mit den Saunawägen, ist eigentlich mit so einem Schäferwagen, ist eigentlich, ja, ist, man freut sich. Man freut sich. Ich, also ich freue mich, wenn ich in meinem sitze und ich stelle mir vor, wenn der Kunde das erste Mal hier drinnen sauniert, wie der sich dann freut. Ich stelle mir so gerade vor, wenn jetzt noch der Ofen an wäre und man, man könnte hier drinnen schwitzen. In der Tat. Erst wenn es im Schwitzkasten auf Rädern dampft, ist er wirklich fertig. Saunieren in der Natur. Ein Glücksgefühl und Wellness pur. In einer Sauna to go. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.